നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് പൊണ്ണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണമെന്നതിന് ഒറ്റ ഹദീസ് അതെല്ലാം മുന്നൂറ് ഹദീസ് ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ പോയാലും സുബൈ വരെ ഇവിടെ കുത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു സാധാരണ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടീസിൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മ ഹുമൈദ് റലിയല്ലാവൻ ഞാൻ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു ഫകാലത്ത് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ റസൂൽ അല്ലാ ഓ നബിയേ ഇന്നി ഒഹിബ്ബു സ്വലാത മഅക്ക് ഓ നബിയേ അങ്ങേ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ചിന്തിക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് സ്വഹാബിയത്താകുന്ന ഒരു പെണ്ണുങ്ങളാണ് നബിയെ തങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒന്നാമത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാധാരണ ആണുങ്ങളും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ പെണ്ണുങ്ങളും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതം തരണം നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണ് സ്വഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നബിയെ തങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് സമ്മതം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ പെണ്ണുങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കെട്ട് ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം ഒരു ആദത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് സമ്മതം ചോദിക്കണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമ്പ്രദായമില്ല ആണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ആദത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു ഏത് നിസ്കാരമാണ് ആ കാലഘട്ടത്ത് പോകട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തായാലും വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തായാലും ആ നിലക്കുള്ള ഒരു മഹത്വമേറു നിസ്കാരം പടച്ചവന്റെ ഭൂമിയിലുണ്ടോ കാരണം അന്ന് ഇമാമാരാണ് അഷറഫ് അൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അല്ലേ ആ നിയമാമ നിൽക്കുന്നത് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുമാനം പിന്നെ പറയണോ സുഹാനല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന് എത്ര മഹത്വമുള്ള പൂരിശയുള്ള നിസ്കാരം പടച്ചവന്റെ ഭൂമിയിൽ വേറെയുണ്ടോ പോകട്ടെ രണ്ടാമത് ആ നിസ്കാരത്തിൽ മൂന്നുകളായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാരാ അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി സ്വഹാപത്ത് അങ്ങനെ സ്വഹാപത്തും ലോകത്തിന്റെ നേതാവും നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം ആ നിലക്കുള്ള നിസ്കാരം പടച്ചവന്റെ ഭൂമിയിൽ വേറെയുണ്ടോ മൂന്നാമത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ആയിരം റക്കയത്തിന്റെ പുണ്യമാണ് ആയിരം റക്കയത്തിന്റെ പുണ്യം ഇതെല്ലാം കൂടിയ ഏറ്റവും വില ബഹുമാനമുള്ള നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ തങ്ങളെ കൂടെ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയേ എന്ന് അള്ളാവിന്റെ റസൂലിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്തിന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒന്നിച്ച് ഈ ജമാഅത്തിലുമായി നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം 
അതെനിക്കറിയാം എന്നാൽ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ഉമ്മുഹമ്മദ് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവര് റോമ ആ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവര് റോമ ഏതോ ഒരു സലഫി അതിന് കളിയാക്കുന്നതായി കണ്ടു എന്താണ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പഴക്ക പോക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ് ആരായി കളിയാക്കുന്നത് നമ്മളെയാണോ നിബിതങ്ങളെയാണോ ആരാണ് ഇത് കളിയാക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റൂമിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റൂമിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് വീട്ടിന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് റൂ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റൂമിന്റെ പുറത്തെവിടെയിലും നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളോ നിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ മാത്രം കൂടി നിസ്കരിക്കുന്ന ആ ഒരു പള്ളി അതിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് നിന്റെ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ മക്കളും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരും മാത്രമുള്ള ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ ആയിരം കഴത്ത് കൂലിയുള്ള മസ്ജിദിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നിനക്ക് ഹൈറാണും നാല് ഘട്ടങ്ങൾ നാല് വിഭാഗമായിട്ടാണ് നിബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു റൂം അഥവാ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഗുർഫത്ത് ഒരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാൻ അതിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് വീട്ടിന്റെ മറ്റു ഭാഗത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാൻ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രത്യേകക്കാരായ ചില ആളുകൾ മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് മസ്ജിദ് നബവിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ജമാഅത്ത് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിന്ന് അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരാകുന്ന ആ സ്വഹാപത്ത് അവര് മഹമുമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആ ജമാനത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും പുണ്യം വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മുഹമൈദ് എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മുഹമൈദ് എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മുഹമൈദ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി തന്റെ റൂമിൽ തന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റൂമിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്പെഷ്യലായ ഒരു പ്രൈവറ്റ് റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാവനയുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തൊരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമുണ്ടാക്കി അവിടെ ലൈറ്റ് വെച്ചില്ല ഒരു ബൾബുമില്ല ഒരു ചിമിണിയുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇരുട്ടാക്കി അങ്ങനെ റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹതിയാകുന്ന അവിടെ നിസ്കരിച്ചു മരണം 
മരണം വരെ വഫാത്ത് വരെ തന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരുട്ടാക്കിയ ആ ഇരുട്ടറന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരെ ഉമ്മുഹമൈദ് അവിടെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സലഫികളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പല്ലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇത് സ്വഹാപത്തിന്റെ ആദർശമാണോ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളാണോ ഏത് ദീനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പടച്ചവന്റെ പേടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന് പഠിപ്പിച്ച ആദർശമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചു എന്നാ ഇത് പറയുമ്പോ അത് വാറോല എന്ന് പറയണ്ട ഏ സലഫികൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് എന്ത് കേട്ടാലും അവർക്ക് കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹദീസ് ലൈഫ് 